Sziasztok! A horgolás és kötés.blogspot.com következő videóját látjátok, melyben a horgolt babacipő második részét mutatjuk be. Az első részben már a talp részt meghorgoltuk, egy rövid pálca sorral körbehorgoltuk, 46 szemünk van pillanatnyilag, majd folytatjuk a munkát. Két láncszemet horgoltam magasításként, és egy hamis pálcát ugyanabba a szembe. Hogyha ez megvan, akkor ismételten egy hamis pálcát horgolok, de úgy, hogy nem a következő szembe szúrok le, hanem ezt kihagyva az azt követőbe. Így gyakorlatilag fogyasztok egy szemet. Hogyha ez megvolt, akkor a következő 41 szembe egy-egy hamis pálcát horgolok. Tehát 41 szemen át mindegyikbe megy egy-egy pálca. Most hármat elkészítettem, azt így csináljuk 41 szemen keresztül. Hogyha készen van a 41 szem, akkor már ilyen kis csónak formája lesz a mamuszunknak. És ismételten egy olyan hamis pálcát horgolok, mint az elején, hogy ráhajtok, és nem a következő szembe szúrok le, hanem egyet kihagyva az azt követőbe. Ez lesz majd a sarok rész, ha pedig ez megvan, akkor kúszó szemmel zárom ezt a sort. Ismételten két láncszemet magasítok, megint csak leszúrok ugyanoda egy hamis pálcát, ahonnan a láncszemeket horgoltam. Majd elkezdjük a fogyasztást, vagyis egy szemet kihagyva, megint a következő szembe szúrom le a hamis pálcámat, tehát egy szem kimarad. Ezt követi a hét következő szembe egy-egy hamis pálca, tehát egy, kettő, három, négy, öt, hat, és hét, majd pedig, hogyha ez megvan, akkor az előzőek szerint, vagyis, hogy ráhajtok a pálcámra, de nem a következő szembe, hanem az azt követőbe szúrok le, tehát egy szem kimarad, leszúrok, áthúzom, és így veszem át a három kis hurkana fonalamat. Ezzel a technikával készítek 12 pálcát. Ezzel már fogyasztom a szemeket, és kialakítom a kis cipőnek ezt a kis lyukacsos lábfej részét. Tehát egy megvan, egyet kiadjuk, és kész a második pálcám is. Ráhajtok, egy szem kimarad, az azt követőben leszúrok, itt a harmadik pálca. 12 ilyet kell horgolnom. Hogyha megvan a 12 pálca, akkor itt tartunk, alakul már a lábfejrészt, és ezt követően, mint az elején a kis tükörnél, ismételten a hét következő szembe egy-egy hamis pálcát horgolunk. 3, 4, 5, 6 és 7. Majd megint kihagyunk egy szemet, tehát ráhajtunk, egyet kihagyunk, és a következőbe szúrunk le, és húzzuk át a fonalat. Ez majd a sarok rész lesz már. Az utolsó szembe pedig megint egy hamis pálcát öltünk. Majd kúszó szemmel zárjuk ezt a sort is. Hogyha készen vagyunk, jön a következő sor. 
vagyis megint kettő láncem magasítás. Ugyanoda egy hamis pálca. Ráhajtunk, és a következő, az a egyet kihagyva, az azt követő szembe szúrunk le. Így kihagyunk egy szemet. Majd a következő négy szembe horgolunk egy-egy hamis pálcát. Tehát kettő, három, és a negyedik. Hogyha ez megvan. Akkor nyolc olyan pálcát horgolunk, amelyben egy szem kimarad, és a másodikba szúrunk le. Egy szem kimarad, és a másodikba szúrunk le. Ebből még hatot horgolunk. Hogyha ez megvan, akkor a következő négy szembe egy-egy hamis pálca. Tehát egy, kettő, három, és négy hamis pálcát öltünk. Majd ráhajtunk, egy szemet megint kihagyunk, és az azt követőbe szúrunk le. Egy hamis pálca az utolsó szembe, és kúszó szemmel zárjuk ezt a sort is. Hogyha ez megvan, akkor így néz ki a kis babacipőnk. 21 szemnek kell lennie jelenleg. És hogyha megnézitek, én itt vettem be a horgolásba egy másik színű fonalat, és a rövid pálca sort már egy másik színű fonallal horgoltam körbe. Nézzük most is így. A barna fonalhoz. Én most egy fehéret veszek hozzá. Mindkét fonalat rögzítem a bal kezemmel, és azon a kis hurkon már a fehéret húzom át, magasításként, majd rövid pálca sorként azzal öltök le. Hogyha ezzel rögzítettem, akkor a barna fonalat el is vághatom. És a barna fonal végét, és a fehér fonalat a rövid pálca sorral hozzáhorgolom a kis cipőhöz. Hogyha ezt a technikát esetleg még nem ismeritek, a horgolóiskolánk videóiban a színátmenetnél megtaláljátok. Tehát egy másik színű fonallal, jelen esetben fehérrel körbehorgolom, 